今天是黑市正式成立的日子。今天没有铺排仪仗，没有豪华盛宴，没有邀请各路政要，有的只是一个简单的仪式。诸君都是自愿加入黑市的。黑市的成立，是为了抵抗日本侵略，因国共两党合作组建的新的技术部门。在这里。不分国民党还是共产党，大家都是黑市的一份子。大家起立，让我们共同宣誓：山河破碎，山河破碎，民族危亡，民族危亡，我辈当精忠报国，我辈当精忠报国。节制尽勇，节制尽勇，铁血精神，铁血精神，誓死抗日，誓死抗日。黑市的人都是天才。搜索秘密电波，截获各种密电，逐一排查解码，在重庆密布眼线。我再次享受到工作带来的成就感，但我也注意到我的朋友陆牙和余文，仍旧为他们之间没有了结的情感纠葛，默默受苦。陆牙，本来想过两天再找你，既然碰上了，那就现在说。在武汉，为了小谢的事儿，我真诚道歉。还有，这个还给你。这段婚姻结束了这个戒指，我能不能留下做个纪念？不必了，我们心里都很清楚，这种关系不用纪念，更不用记忆。这是纯正的金酒，你不用担心。
，你没事吧？我刚才应该鼓起勇气。我应该把心里话告诉他的。什什么？不管我当时是多么不情愿离开秦昂，不管我为了什么走进洛阳，做了他的妻子，两年了。改变了太多的东西，也改变了我。在武汉的时候，很多个清晨，我醒过来，我看着他那张脸，他熟睡的时候，就像一个孩子。我看着他，我心里总是在想。如果这一辈子，我每天早晨醒过来的时候，我都能看着他那张熟睡的脸，那该多好！你一定觉得我很可笑吧？我，我一直爱着一个我在欺骗的人。是什么时候发生的？我不记得，我居然已经不记得了。波波，孩子，别这样，你只是身不由己，都会过去的，会过去的。这是上峰刚刚下发的秘密文件，千方吃紧。为了鼓舞士气，韦作决定亲赴西南前线视察，并发表重要演讲，以彰显我抗日之决心。我方命名之为“云右行动”。上峰密令，黑市自即日起，严密监视日军在华所有的秘密电台，以防日军。对韦作采取任何不测之举。OK， 我马上就通知陆阳，让他那一组对所有日本秘密电台实行二十四小时的监听。不不不，怎么了？云游行动的相关细节不能让陆阳和其他共产党成员知道。我考虑让你来牵头，让秦敖和李克强。全力来配合你的工作。为什么？韦院长这次不顾个人安危，亲赴前线，我们一定要保证他的人身安全。所以这次韦院长出行的相关时间、目的地，还有出行方式，都是密中之密，绝对不能泄露出去。尤其是共产党，防人之心不可。如今，你们已经是两党合作，还有什么可提防的吗？共产党和国民党，毕竟夙愿太深了。两党纷争天下，兵戈不息，之间恩怨不是说放就放得下的。大家心里都明白，两党合作只是暂时的。等打败了日本人，持不同政见的中国人，还得再打一仗。所以。很多秘密是不能让他们知道的。啊，咱不说这个，我给你介绍个人，进来吧。唐老板，亚德利先生，他叫于伟，是清华大学数学系毕业的，高材生。我打算让他做你的工作秘书，平时处理一些你的工作杂事。你生活上的事呢，也尽管放心交给他。这小伙子很能干。可是我能自己照顾自己，我不需要秘书。啊，不不不
，黑市的生活条件很艰苦，我希望你生活的舒心，为了工作好。OK， 我同意你的安排。那么，如果唐老板没有别的重要的事情，我就告辞了。啊！你要注意雅德利和露雅等人的来往，所有相关细节都要向我汇报。张医生说，雅德利有酗酒的习惯，看住他，别让他碰任何含有酒精的东西。明白。你还给我！唐老板吩咐过，让您平时少喝酒。这是唐老板。让你这么做，他让你辅助我的工作，而不是干涉我的私生活。但我要负责保证您的身体健康，所以这瓶酒我没收了。你雅德利先生，雅德利先生，醒醒，醒醒，醒醒！发生什么事情了？怎么睡这儿了？啊？秦敖，早上好。呃，这是早上吗？他们不让我喝酒，以为把我房间里的所有的酒藏起来，我就没办法了。错了，他们都错了。你知道我是谁？我是美国来的专家。嗯，黑市里。我说了算，不管是国民党还是共产党，都得听我的啦。对了，我说肯定在这儿吧。果不其然，这怎么回事？刚才大师傅偷偷跟我说，昨天半夜亚德利跑到厨房去，把那烧菜的黄酒啊泡了好几坛子。这大师傅也不干拦的，你看看，你看看，他醉成这样了。你看看，你看看啊，这难受了吧？你以为我们中国的老黄酒跟你们美国的果子酒似的？我告诉你啊，这酒劣质呢。我没喝醉，喝醉了倒好了。我从来没有说错。你们中国人。就会内斗，什么精诚合作，什么放弃前嫌，都是假的，假的。这场战争，你们赢不了，你赢不了。哎，行行行行行行行，我是亚德利先生，您别一多喝了点马尿，您就胡说八道。你这话要让我们大老板听见了，你说有你好受的。哎哎哎，就别在这睡了，要睡我扶你回宿舍睡去啊！哎，起来起来，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，瞧瞧，喝多了吧？没事。
我一再嘱咐不让雅德里喝酒。这个鱼尾怎么搞的？是啊，足足三大坛的黄酒都让他一人给喝了。刚才鱼尾告诉我，现在还在房间里吐呢。你说这这这恐怕连这连这苦胆汁都给吐出来了。报告，进来。老板，有事。刚刚截获的，发完武汉日方的密电，电文是用新的密码排列组合的。这本来是雅德利的工作，可他又喝醉了，只好辛苦你们了。这是日文字母和英文字母掺杂在一起设置的密码，有一定难度，但是应该有办法。没问题，那就开始吧。出行，将至桂林，准备盛大的欢迎仪式。大人物，电文的意思是说，我方有重要人物要到桂林，他们会采取军事行动。坏了，快电告一号，伪作的行踪已经暴露，日方要采取极端行动。巡查桂南前线，这是什么时候的事儿？黑石怎么没有接到通知？伪造的这次行动非常隐秘，黑石里也只有我和尤森知道伪作乘坐的专车遭遇日军空袭啊！刚刚得到上方的消息，午夜受袭的火车上。做的是伪作替身，伪作本人安然无恙，逃过一劫。不过我们黑市延误了密电的破译，没能及时阻止袭击事件的发生。从我开始，在座的都要负上相关责任。隐蔽在重庆的日本间谍活动虽然有所遏制，但毕竟没有完全消除。云诱行动这么机密。结果，伪作的行踪还是让日本人知道了。可见日本间谍在重庆的活动是多么的猖獗。一号命令我们，三天之内，要竭尽全力抓住这个日本间谍。记住，三天，我们要在三天之内，抓住这个破坏云诱行动的罪魁祸首。是。烧饼加灯影牛肉，中国式的汉堡。我刚才看你在食堂什么都没有吃，我没有胃口。陆雅，你知道吗？这次黑市所犯的过失都是我的错。那天我喝醉了，我知道。我非常抱歉，你们当初。不顾自己的生命，把我接到这里来，是为了发挥我的能力，帮助中国。
建设自己的黑市。可是，我让你们失望了。亚德烈，虽然我没有问过你，但是我知道，你心里很孤独。毕竟，你是在异国他乡。是吧？我真想把你们当成我的好朋友，陆雅，你也好，秦敖也好，余文也好，你们都是好人。我不太清楚你们党派的分歧，可是我真的不明白，在黑市里，唐大明嘴上一套，背地里一套，他如何？排挤和提防你们共产党的，难道你不知道吗？我非常奇怪，你们中国人都很聪明，每个人都是一条龙，但是当你们聚在一起的时候，战斗会让你们变成一窝虫。陆雅，你跟我说实话，和这些根本不信任你、处处防着你的人工作。面对这场残酷的战争，你真的有信心取得胜利吗？我非常有信心。不论两党之间有多大的分歧。在黑市，大家只有一个概念，那就是我们都是中国人，我们面对的是日本侵略者，我们的目标只有一个，把小日本打回老家去。我们不会是虫，一定是龙。中国有四万万条龙，所以说这场战争的胜利者一定是中国人。在这里，应该是在这里。看，电波从江北一个偏僻的地方发出来的。位置准确吗？这是美国最先进的测相仪，误差不超过两公里。这一块儿，行，知道了。我和陈晓带人到那儿去搜索
、罗盘、斯林湿度仪、发报机、干电池。你是个苦力，带这些东西干什么？说你是谁？我是大日本帝国的武士。我们出云家是世袭子爵，我是出云家的长子，我叫出云太郎。嗯，行，还挺合作。你是怎么来重庆的？我是三个月前从武汉飞过来的，在这里跳伞，然后潜伏下来，在江北租了间房子，每天晚上到森林里去发报。你向武汉都汇报些什么？各种情况，重庆的天气，重庆政府的动态。云游行动你知道吗？<笑>你们元首也尝到了我们大日本帝国的炸弹的滋味了吧？云游行动的相关细节，是你汇报的吗？对，是我。云游行动是我们的高级军事机密，你是怎么探听出来的？这位是我们从美国请来的。密码专家，如果你要想活下去，就告诉他，你们的密码联络方式到底有几种。说，你们在重庆还有哪些内线？你们黑龙会的秘密基地在哪儿？你们在重庆的联络网络在哪儿？没有什么内线，也没有什么联络网，更没有什么秘密基地。只有我，我一个人，就可以把你们整个重庆情报网一网打尽。断指的滋味不好受吧？还想再试试吗？如果你十个手指头都断了，拿不了枪也发不了炮，你就是个废人。阿迪亚龙，可以处死我，但你不能随意。天皇陛下的武士，喂哎哎，天皇陛下还武士，八个呀？你教过打逼菜吗？他问你教过打白菜吗？武士。就是武士道，是吧？嗯，厉害。来，武士道，把我这根烟用舌头弄灭了。来呀、啊，小家伙，把老舌头伸出来，伸出来呀、啊！他娘的，还武士道呢？你他妈没嚼过大逼子！嗯，说不说？我是大日本帝国武士，武士是不怕死的。你想说什么？接着说。他有心脏病，快给他吃药，不能让他死。来来来，小日本张嘴，张嘴，小日本你别死了。他娘的，张嘴。张嘴呀，小家伙！张嘴呀！这帮贼！
。据那个死了的初云太郎交代，云佑行动的相关细节，都是他向日方透露的。少峰对我们的这次抓捕行动非常满意。可是，云佑行动这么机密，这个初云潜伏到重庆才几个月，他是怎么知道其中的细节的呢？他只是一个被我们抓住了的间谍，在重庆像他这样的间谍还有很多，我们的工作任重而道远。嗯，我们这边拼命的抓，那边呢一个劲儿的潜伏进来，空中、陆地、水上，还有那个一直行踪不定的黑龙会组织，嗯，这些日本人呢，是不会让我们闲着的。黑十字成立以来，成绩卓著。上峰对我们的工作非常满意。明天是国父的生日，我建议除了值班人员以外，全体放假一天。我个人来出钱，请梅二老板把小上海舞厅全部都包下来，让大家好好玩。
快乐，而不是战争的子弹、炮弹、轰炸、爆炸，还有咱们的密码。亚德林，等抗战结束了，我一定要好好请你喝顿酒，喝顿中国酒。你想喝多少，我就陪你喝多少。一言为定，一言为定，一言为定。我还是走好点。怎么回事？为什么没有打中目标？都怪那姓陆的共产党坏事儿。他要是不把亚德利扑倒，我准能得手。没有打中第一枪，为什么不补第二枪呢